Donc, une fête, fait, euh, pour le matin, on juste commence à en faire euh, les exercices plus de énergie. On travaille les méridiens pour que les méridiens, pas tous les méridiens, mais les, les grands méridiens commencent vraiment de d'être stimulé, d'être bien. Donc c'est plus un truc énergétique qu'on fait. On avait déjà fait ça. Um, soit tu imagines qu'il y a les sensations, soit tu sens les sensations. Donc peut-être les gens qui avaient fait ça maintenant plusieurs jours, peut-être tu vas commencer à sentir les choses un petit peu plus ou pas du tout. Donc juste être présente avec toi. Respire. Et on commence par taper le front à côté les sourcils. Donc vraiment toward les sourcils, respire. Après on tape jusqu'en dessous le clavicule. Le ventre qui gonfle et dégonfle. Après on tape le sternum, le thymus. Après, on est juste sur les côtes, en dessous les tétons. Le ventre qui gonfle, dégonfle. Après, relâche et on juste met un épaule sur un main sur l'épaule et on glisse vers l'autre hanche. On fait l'autre côté. Donc, on est juste en train de croiser l'énergie pour que l'énergie croise. C'est bien que ça croise. Tourne l'autre côté. L'autre côté. Après, on tape les genoux. Donc, on commence à travailler cette cerveau droite et gauche pour qu'ils travaillent ensemble. Respire. Ah. Après, on tourne les palmes vers l'extérieur, on croise les doigts et après on retourne à la maison. Donc juste retourne à ton cœur, ferme tes yeux. Et ouais, juste retourne à la maison de ton cœur. Après, ouvre tes yeux, on va faire la petite cathédrale avec les doigts, donc les, les doigts qui touchent. Et on va mettre cette pouce sur notre troisième oeil. Et tu juste respires, tu juste commences d'ouvrir à l'intuition, d'ouvrir à la sagesse de ton corps, la sagesse de ton être. Je juste ressens les différentes sensations. Après, on va plier les doigts. Et on pousse contre le front et on tire vers les tempes. Après, tu remontes et tu vas tirer maintenant juste quelques centimètres. Après, tu remontes. Tu pousses et tires. Tu remontes. Donc, tu vas juste continuer ça jusqu'à ton nuque. Vraiment, respire, être connecté avec ton respiration et les sensations. Et quand tu arrives à la bas de ton nuque, juste tire les épaules. Après, on va plier les genoux un petit peu, mettre les mains sur les cuisses. Juste connecte par terre. Après, on met les mains à le cœur et on va inspirer up le bras droit, descendre le bras gauche, on a les palmes. On inspire, on regarde en haut et on arrête de respirer. Et expire, retourne à ton cœur. Et on inspire, on lève l'autre côté, on regarde, arrête de respirer. Expire, retourne à ton cœur. Encore une spread. Donc, on est en train de connecter le terre et le ciel. Expire, descend. Dernière fois, une spread. Expire, descend. 
descend à ton cœur, plie les genoux et juste plie en avant, relâche ta tête, relâche tes bras. Mets juste les grandes inspirations avec ton ventre, le ventre qui gonfle et dégonfle. Et après avec tes bras, on va faire les infinités. Donc on va faire le figure 8, l'infinité, et tu juste remontes. Donc encore, on est en train de croiser l'énergie autour de nous. Si tu as envie de faire deux fois, tu peux faire deux fois, redescendre. Et juste remonte. Et après, lève les bras vers le ciel et juste ouvrir vers le ciel. Tu peux regarder en haut. Respire, vraiment, tire les doigts en haut, ouvre la poitrine. Juste prépare pour ton journée. Pour cette cadeau de vie, respire, ouvrir. Après, retourne les mains sur ton cœur. Et on va faire les grandes cœurs. Donc, tu masses les sangs, tu redescends à le pubis. Tu remontes, après tu fais un grand cœur. Et une dernière fois. Et après, quand tu es avec ton pubis, tu vas faire une affirmation. Donc, tu choisis l'affirmation que tu veux. Je suis magnifique, belle. Je suis énergétique. Je suis... L'affirmation vraiment que tu voudrais ancrer dans ton corps. Et tu vas juste répéter ça dans ta tête et tu vas glisser cette affirmation à le centre de ton corps jusqu'à le bas de ton lèvre. Et après, tu vas faire un petit lock. Donc, tu fermes cette affirmation dans ton corps. Et hop. Donc, tu ne peux plus changer. C'est là. C'est serré. On refait. Donc, on refait cette affirmation. Serré une dernière fois. Après, on a un doigt dans le nombril. Et on doit le troisième œil. Et on va juste pousser les doigts. Et quand tu inspires, tu tires plus haut. Et expire, relâche. Donc on est en train de connecter ces deux méridiens qui sont vraiment à la centre et le derrière de notre corps. On est en train de faire le orbit d'énergie. Donc juste pousse et lève. Et expire. Donc si tu veux juste imaginer que tu es en train de faire cette cercle. À le centre de ton corps, encore une spray, pousse et lève. Et expire, relâche. Relâche tes bras, juste ferme tes yeux, être debout. Ah. Peut-être ressent un petit peu plus connecté avec ton corps, plus avec les sensations antérieures, plus subtiles. Peut-être, ou pas du tout, et c'est pas grave. Reste. Après, devenir assis. Um, donc, aujourd'hui, on va travailler les, les limites et les frontières. Donc, les limites et les frontières, il y a beaucoup, beaucoup de différences. Il y a vraiment juste, d'accord, c'est quoi les limites de mon corps? C'est où mon corps arrête et le air commence. Donc, on a déjà la première limite vraiment physique. Le corps, les organes, um, c'est quoi l'espace que tu occupes. Après, on a nos propres limites. De, c'est quoi mes limites avec quelqu'un d'autre? C'est quoi le frontière? C'est où j'approche, où je, où je pousse? C'est quoi cette limite? C'est quoi cette frontière avec les autres? Après, c'est aussi c'est quoi mes propres limites avec mes morales, avec mes, avec mes jugements? C'est quoi mes limites là? C'est quoi les choses? Parfois, ça, c'est plutôt le mental. C'est où mon mental dit, oh, stop, je ne vais pas aller plus loin que ça. Ça, c'est les choses que je pense. Le vie est comme ça, donc je n'allais pas plus loin. Ça, c'est mon limite. Donc, tu vas juste travailler ces questions montent dans ta tête. Ça, c'est plutôt dans ta tête, les questions montent. Mais on va rester vraiment dans le corps, dans le ressenti. Donc, 
j'ai dit, on travaille les limites, on travaille les frontières, le corps avec les autres. Et maintenant, tu laisses ce concept mental. C'est là, le cerveau connaît qu'est-ce qu'on va faire. Maintenant, tu vraiment restes dans les sensations. Tu restes dans comment tu ressentis ton corps dans les mouvements, comment tu ressentis. Et si tu juges, ok, regarde, ça c'est la façon que je juge. Je, je mets en valeur, ça c'est bon et ça c'est mauvais. Juste voir le mental qui travaille. Mais le mental, c'est le mental. Et les sensations, c'est la sensation. Et comment tu limites les deux? Comment tu mélanges les deux? On trouve une position confortable. Ferme tes yeux. Et déjà, juste, ah, relâche la mâchoire. Ah, Expire avec un son. Ah. Donc, tu vas inspirer. Quand tu expires, vraiment fais un son. Vraiment, c'est quoi ton limite de faire le bruit? C'est quoi ton limite d'exprimer en face les autres? On est déjà dans cette première limite. Ah. C'est quoi tes propres permissions? Ah. Est-ce que tu fais parce que je dis fais? Ou est-ce que tu fais parce que tu as l'envie de faire? C'est ça aussi. Respire. Ah. Et maintenant, juste respire le ventre qui gonfle et dégonfle. Et juste ressenti, est-ce que tu es présente dans ton corps? Est-ce que tu es présente dans tes sensations de ton corps? Et c'est quoi ces sensations? C'est quoi les qualités, les textures, les couleurs, les sons? Est-ce que tu es juste dans les sensations grosses ou est-ce que tu commences à aller dans les sensations plus subtiles, plus petites? Comment va ton respiration? Est-ce que ton respiration est rapide ou longue? Est-ce que tu es dans un moment d'angoisse, donc cette respiration est plus rapide est-ce que tu es dans un moment de pause on est plus dans le relâche et digéré donc juste voir et sans de juger ton respiration est comme ton respiration est tu n'as besoin pas de changer tu n'as besoin pas de contrôler juste rencontrer rencontrer les sensations c'est quoi la vitesse de tes pensées est-ce qu'il y a beaucoup de pensées? Pa, 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 pa. Est-ce que c'est assez? Oh non, j'écoute les oiseaux. Est-ce qu'il y a une tension dans ton ventre? Est-ce qu'il y a une tension dans les mousses de ton ventre autour de le nombril? Le diaphragme. Est-ce qu'il y a une tension dans ton mâchoire, dans tes épaules? C'est quoi les émotions? Est-ce qu'il y a une tristesse, une colère, une angoisse? Est-ce qu'il y a un ennui? Est-ce qu'il y a une gratitude, contente, joie? Mais quand tu rencontres tes émotions, c'est où les sensations dans ton corps? Et si toi, ces émotions, on va dire les émotions plus bas en vibration, comme la tristesse, la colère, l'angoisse, ça c'est les vibrations plus bas. Ce n'est pas qu'elles sont mauvaises, c'est juste les vibrations les plus bas. Est-ce que ces vibrations, est-ce que ces émotions, c'est le tien? Ou est-ce que tu avais rencontré quelqu'un aujourd'hui dans les 7 heures que tu étais réveillé? Est-ce que tu avais en fait pris cette vibration de quelqu'un d'autre? Est-ce que tu avais laissé quelqu'un d'autre entre ton frontière avec leur vibration? Juste explore. Et après, c'est quoi l'énergie que tu ressens à ce moment? Est-ce que tu te sens rempli avec l'énergie ou est-ce que c'est assez, assez doux? 
cette énergie, est-ce que tu es vraiment dans la frontière de ton corps physique ou est-ce que tu commences à sentir les vibrations autour de toi? Cette énergie qui occupe l'espace autour de toi. Et encore, sans problème, sans besoin d'être dans aucun autre endroit que où tu es. Donc juste, ah, à ce moment, je suis ici, ça c'est mes limites, ça c'est mes frontières. Ça, c'est moi, l'espace que j'occupe physiquement, mentalement, émotionnellement, et j'accepte. Et je suis présente avec, et je vois comment ça, ça change. Donc, tu devenir vraiment l'observateur, le témoin de qu ce qui se passe avec toi. On va refaire une grande inspiration. Expirez. Et ouvre tes yeux. Et on va commencer en quatre pattes. Donc quatre pattes, les genoux écartés jusqu'à les hanches. Les doigts en dessous de... Les mains en dessous de les épaules avec les doigts bien, bien ouverts. Vraiment, sent chaque doigt qui pousse par terre. Après, on a les pieds tournés et on vraiment pousse les pieds et les mollets par terre. Avec ça, on sent que notre dos, en fait, flotte. Après, on va inspirer. Quand tu inspires, tu commences avec le coccyx et tu vas creuser le dos. Continue de pousser les pieds, les mollets par terre. Quand tu expires avec le coccyx, tu vas rendre le dos. Et maintenant, tu suis ton respiration, ton vitesse, ton profondeur. Quand tu inspires, tu creuses. Quand tu expires, tu rends. Et juste commence à vraiment sentir cette vague de ton colon vertébral. On s'est vraiment dans le vague de son colon vertébral. Tu inspires, tu creuses, tu expires, tu rends. Encore, inspire, creuse. Expire, rends. Juste qu'on se vraiment de réveiller chaque vertèbre. Chaque vertèbre qui suit l'autre et quand tu. Ronde, peut-être tu commences à créer plus d'espace entre les vertèbres. Donc, je vois, est-ce que tu crées l'espace avec ton respiration? Après, retourne le dos plat. Et on va lever le genou droit. Tu peux flex le, le pied si tu veux. Et vraiment, garde les hanches bien carrées. Donc, plie le genou. Plie le genou, le pied aller vers le ciel. Et les hanches vraiment restent carrées. Engage ton périnée, engage ton nombril. Donc tu tires le nombril vers le colon vertébral. Les hanches vont rester centrées et tu vas faire un cercle avec cette genou. Donc vraiment, utilise tes abdominaux pour que les hanches ne bougent pas. Tu arrives où tu arrives, à l'autre tu arrives, après tu vas faire l'autre côté. Continue de respirer. Après, relâche le genou. Tu peux basculer un petit peu si tu as besoin. Et on va faire l'autre côté. Plie le genou gauche. Carré les hanches. Engage le périnée, le nombril et fais le cercle. Et l'autre sens. Après, retourne sens. Tu peux faire les petites mouvements. Tu peux basculer à droite, à gauche, comme un chien qui est très content. Après, continue de pousser les mains par terre. On va allonger les jambes droites. Euh, Longez les jambes gauche et pousse en planche. 
Et vraiment, levez sur le périnée, pousse le nombril vers ton colonne vertébrale. Vraiment, pousse les mains par terre, pousse les orteils par terre. C'est comme tu es en train de pousser contre un mur. Et toujours c'est ça. Avec ça, le reste de ton corps, ton torse peut flotter. Mais vraiment, engage les abdominaux. Commence de chauffer ce feu, ce feu dans ton sur le plexus, dans ton corps. C'est là, en fait, où on a vraiment nos frontières, nos limites avec les autres. Donc, ah, sens bien fort dans ce corps, dans ce centre de ton être. Respire, respire, blah, relâche le mâchoire. Après, doucement, juste fais une petite pause avec les genoux. Juste une petite pause. Et on repousse tout de suite. C'était une petite pause. Donc, allonge les jambes, respire. Relâche ton mâchoire, pousse les mains loin. Imagine que tu es en train de serrer un brique entre les cuisses. Après, redescends les genoux et juste passe que position en face. Vraiment, tire les doigts loin en avant pour que tu sentes cette tire monte dans tes sous-bras, sur les côtes de ton corps. Après, retourne ta patte. On va tourner les orteils. Tu pousses les mains par terre et tu bouges plus les mains. Donc, être sûr que tu as la bonne longueur pour... Pour ton dos, donc tu bouges plus les mains et tu vas devenir assise contre les talons. Et juste commence de ouvrir les orteils, de ouvrir les pieds, respire. Après, vraiment pousse les mains par terre, lève les genoux et commence de lève les hanches pour le chien. Donc trouve ton chien. Trouve ton chien, tu peux vélo les pieds, plie le genou droit, plie le genou gauche, tu peux basculer, c'est le premier chien, donc tu peux faire les mouvements pour commencer à réveiller tes hanches derrière tes jambes. Et bon, on une spray, expray, ah, relâche, ah, relâche toute la tension, tous les choses que tu avais apportées ce matin, et hier soir, et hier, cette semaine, ce week-end. Ah. Après, on va plier ce genou droit et on va basculer le genou vers les coudes. Et après, retourne en chien. Et on va faire avec le côté gauche. Plie le genou gauche et on va basculer vers le coude gauche. Et repousse derrière. Et si vous n'avez pas compris, on est dans les abdominaux. On est dans les abdominaux. Plie le genou droit. Bien vers le coude. Et repousse en chien. Encore, plie le genou. Allez vers le coude. Pousse en chien. Dernière deux fois. Plie le genou droit. Allez vers le coude. Trouve ton chien. Dernière. Plie le genou gauche. Bascule. Retrouve ton chien et ça c'est le chien de pause. Donc ah. Lis les genoux, marche tes pieds à tes mains. Et juste relâche ta tête. Ah. Tu peux croiser les mains dans tes coudes si ça c'est plus confortable. Garde les genoux un petit peu pliés. Vraiment garde les genoux pliés pour que tu sentes la longueur de ton dos. Vraiment que le dos est détendu. Donc si tu as besoin de plier les genoux beaucoup, plier les genoux beaucoup, c'est pas bon.
Okay, relax. Libra, a redress, do some overteb, barverteb. So for rule, les épaules derrière. Et juste trouve la position montagne. Donc, on a les pieds qui racinent par terre. Vraiment racine, racine. Tu sens comment on fait les pieds, le périnée, tous les jambes, tout ça, ça descend, descend, descend. Ça touche le magma de la terre. Descend, descend, descend. Après, il y a aussi cette fille qui arrive à le haut de ta tête et ça, ça tire, ça tire, ça tire vers le ciel, vers les étoiles, les planètes, le début de l'univers. Et ça, ça, ça spawn, ta tête. Respire. Les clavicules ouvrent, les épaules descendent, les omoplates descendent vers le sol. Mâchoire détendue, nuque détendue, ventre détendue. Tu respires et juste rencontre, c'est où les limites de ton corps. C'est quoi l'espace que tu occupes? Antérieur, extérieur. Après, tu ouvres tes yeux, on va mettre les mains en position. Prayer. Et inspire. Vraiment, regarde tes pouces, regarde le ciel, allez loin, touche le ciel. Et expire, plie en avant et touche le terre. Les mains par terre ou sur les mollets, inspire dos plat, donc allonge le colon vertébral. Expire, replie, pousse en planche. Et tu vas descendre comme tu veux. Donc soit tu descends les genoux et tu descends le menton, le poitrine. Soit tu gardes les jambes tendues. Inspire, chien, tête en haut, vraiment lève. Le bassin pousse les mains par terre, ouvrir, ouvrir, ouvrir les clavicules, la poitrine, les épaules pas vers les oreilles, mais vraiment euh, plus bas. Et roule, repousse en chien. Respire. Plie tes genoux, marche tes pieds à tes mains. Tendu les jambes, inspire au plat. Expire, repli. Inspire, redresse. Expire, descend. Respire, reconnecte. Ciel, terre est toujours à ton cœur. Donc, cette centre. Et on refait. Inspire, up. Et expire, pli. Inspire, do plat. Expire, planche. Descende comme tu veux, comme tu peux. Inspire, chien, tête en haut. Ouvre la poitrine, serre les omoplates. Expire, chien, tête en bas. Trouve ton chien. Ouvre bien les doigts, pousse les doigts par terre. Plie les genoux, marche les pieds à les mains. Tendu les jambes, inspire, au plat. Expire, repli. Inspire, redresse. Expire, descend. Connecte à la terre, connecte à le ciel, connecte à ton cœur. On refait. Inspire. Et expire, pli. Inspire, au plat. Expire, planche. Descends comme tu veux, comme tu peux. Inspire, chien, tête en haut. Expire, chien, tête en bas. Plie tes genoux, marche tes pieds à tes mains. Tendu les jambes, inspire, au plat. Expire, repli. Inspire, redresse. Expire, descend. Respire, connecte. Et maintenant, tu vas faire deux tout seul. Donc, deux à ton vitesse, à ton profondeur, avec ton propre respiration. 
tu commences quand tu ressens. Bien sûr, si tu oublies, euh, est-ce que je inspire pour ça ou expire pour ça? Pas importe, juste mettre vraiment un mouvement avec un respiration. Et donc, c'est vraiment la respiration qui crée le mouvement. Le mouvement suit la respiration. Donc, si tu n'es pas en train de respirer, tu n'es pas en train de bouger. Quand tu finis, juste retrouve position montagne. Si tu as envie de mettre les mains à ton cœur, tu peux. Ou les mains à côté, tu peux. Vraiment, cette pratique, c'est toi avec toi. Et encore, re-rencontre les sensations. Est-ce qu'il y a les tensions quelque part? Consciemment, est-ce que tu peux juste amener ton attention dans ces endroits avec la tension et ah, juste voir s'il relâche avec ton attention. Peut-être qu'il ne relâche pas et ça c'est ok. Donc après, re-ouvre tes yeux. Et on va faire notre premier geste. On est maintenant plutôt dans les gestes de frontière de limite. Donc, on va écarter les jambes où c'est confortable et on va faire un pas derrière avec cette jambe droite. Et tu peux écarter les pieds vraiment à la largeur de ton tapis pour que tu aies vraiment un bon base. Parce que tu te sens un bon base. Et on va légèrement, légèrement plier cette genou gauche. Donc, on n'est pas vraiment en guerrière 1 où on est, on est là, on est centré. Après, avec cette main gauche, Pardon, avec cette main droite, on va faire un « no ». Vraiment, tu, tu arrives à ton frontière, à ton limite. Ça, c'est mon limite. Et après, avec cette main gauche, on fait un… Euh, un, un on serre le, le main et on amène à côté la hanche. Donc… Donc, pour vous qui faites le karaté, les choses comme ça, les arts martiaux, ça c'est vraiment un posture art martiaux. Donc, vraiment, là, là. Donc, ça c'est mon force ici. Et ça c'est mon limite. Et tu peux voir, juste ressenti, c'est quoi pour toi de dire non? Est-ce que tu es vraiment, no! Tu es vraiment poussé, non? Est-ce que tu amènes ton torse avec? Donc, en fait, est-ce que ton no n'est pas très centré? Avec ça, en fait, je n'ai pas très, beaucoup de stabilité. Donc, est-ce que tu trouves la stabilité dans ton no? Et juste voir, tu vas, tu vas faire cette posture et tu vas voir, en fait, comment ça sent ton no, comment ça sent ton limite. Est-ce que cette main est vraiment serrée, serrée? Est-ce que cette pointe est avec beaucoup de colère? Mmh. Ou est-ce que non, c'est là et c'est prêt. Soit c'est prêt pour défendre, soit c'est prêt pour vraiment dire non, ou est-ce que c'est vraiment prêt. Donc juste voir, c'est quoi la façon que ton corps a. Et après, parfois, en fait, il y a les noms qui ne sont pas avant nous. Parfois, il y a les noms qui avaient déjà passé. Donc, c'est derrière nous. Donc, on juste tourne les deux paumes 
Et vraiment, c'est... Oh, on pousse ça derrière nous. Et juste regarde, c'est quoi la façon, en fait, que tu laisses les choses derrière. Est-ce que tu regardes? Est-ce que tu regardes quand même qu'est-ce qui s'est passé? Ou est-ce que tu dis, non, ça s'est passé, c'est derrière moi, donc moi je suis là, ça c'est derrière moi. C'est pas bon ou mauvais, juste voir en fait la façon que tu laisses les choses derrière toi. Donc vraiment, amène les mains. C'est derrière. C'est derrière. Est-ce que je suis prête pour laisser les choses derrière? Après, retourne santé, bien sûr, on fait sur les deux côtés. Donc, refais un pas derrière. Maintenant, avec cette autre jambe, avec la jambe gauche, tu peux écarter les jambes plus larges. Si ça, c'est confortable. Plie cette genou, mais légèrement. Et on refait. Donc, trouve cette posture de nous. Donc, cette main gauche avec la palme en avant qui dit non. Avec cette poignée droite, avec le palme vers le ciel, qui est là avec ton force. Et comme en fait tu prends tout ton force ici. Et maintenant tu peux aussi changer la posture. Parfois notre nom, c'est vraiment parce qu'on prend soin de nous. Donc ça vraiment arrive de notre cœur. Donc peut-être ton nom est plutôt en fait de ton cœur. C'est un soin de toi et pour le autre. Hop, donc peut-être tu touches ton cœur et tu vois c'est quoi cette nom pour toi. C'est quoi? Et, et c'est pas forcément un nom, c'est juste ça c'est ça c'est mon limite, ça c'est mon frontière, c'est là. Est-ce que tu peux faire ça vraiment comme un soin pour toi? Et cette soin pour toi, cette vérité de toi, en fait c'est un soin pour l'autre. Est-ce que tu serres les dents? Juste vraiment ressenti tout ce qui se passe. Et après, on va laisser ça derrière. Donc vraiment, on juste turn les palmes. Maintenant, c'est là. Soit c'est dans le passé, ça aller vers la jambe gauche. Est-ce que tu as les doigts ouverts ou est-ce que tu as les doigts mous? Ah, ça ne fait non. Je ne suis pas vraiment là. Ou ouais, c'est là. Tu vois, tu juste rencontres. Comment tu fais? Et juste reste dans tes postures et juste sente qu'est-ce qui se passe et les choses très énergétiques qui arrivent. Ah. Ouais, est-ce que tu regardes derrière ou est-ce que tu peux continuer de regarder en avant? Échange, qu'est-ce qui se passe si tu changes le regard? Ah, après, retourne montagne, retourne à ton cœur. Donc, on est un petit peu plus dans le yoga conceptuel aujourd'hui. Mais n'inquiète pas, on va continuer de faire autre chose. Et inspire up. Expire, puis en avant. Inspire, dos plat. Expire, repli. Et on va amener cette jambe droite derrière. Tourne le talon gauche par terre. Et on va ouvrir en guerrière deux. Donc, guerrière 2, déjà, sont bien stables dans les pieds. Il y a une ligne avec le talon en avant et soit le milieu, soit le talon derrière. Donc, ça, c'est ton ligne. Le pied derrière, tu peux tourner un petit peu vers l'intérieur. Donc, ce n'est pas à 12, mais peut-être à 11. Tu continues vraiment de pousser l'extérieur de les pieds par terre. Donc, tu vraiment racines les pieds, tu sens comment ça, ça stabilise les jambes. Périnée légèrement levé, donc c'est pas ça, c'est juste, c'est là, c'est engagé. Le genou vraiment au-dessous, les chevilles, la poitrine ouverte, les clavicules ouvertes, les hanches tournées, les épaules relâchées, mais on tire les omoplates. Et après, regarde au-dessus cette main gauche, et encore, tu es maintenant le guerrier. Donc, il y a le passé qui t'attire derrière, il y a l'avenir qui t'attire en avant, mais tu es centré, centré dans ton cœur, dans ton respiration. 
centré dans la force, l'énergie de ton corps. Donc ça, c'est toi avec toi. Et maintenant, on peut faire toi avec un autre. Est-ce que tu peux dire « fuck you » Vraiment, est-ce que tu peux faire le « non » Avec ton cœur. Donc, c'est pas un « fuck you » en colère. Mais c'est vraiment, est-ce que tu peux exprimer ça Peut-être tu peux, peut-être tu peux pas. Et ça, c'est ok, juste voir. Si ça c'est trop dur pour toi, ce geste, est-ce qu'il y a un autre geste Est-ce que tu peux faire le geste de non Ou tu fais... Ça n'a besoin pas d'être le fuck you. Ça peut être le, juste le palme en avant. Et juste sente. Maintenant, c'est quoi pour toi cette limite Relâche les bras. On va amener ce bras droit contre le cuisse droit. Inspirez up le bras gauche. Pardon, gauche et droite. Donc, gauche contre le cuisse, gauche, droite en haut. Et vraiment, tourne le ventre, les côtes, la poitrine vers le ciel. Et trouve cette ligne, cette ligne entre le talon, le petit côté derrière. Et après, avec ce bras droit, on va maintenant amener la main derrière la tête. Donc, amène la main derrière la tête et c'est comme tu tires les... Donc, il y a la occiput au, au milieu. Et il y a cette petite, ces deux petites choses que tu peux vraiment accrocher. Et tu vas tirer la tête loin. Tu vas... Ça ne va être pas vraiment un geste que tu sens beaucoup, mais vraiment plus énergétiquement, tu tires la tête. Vers l'avant, tu allonges cette mine. Relâche. Retourne derrière deux. Et on va inspirer, tendu les jambes, lève les bras. Expire, retourne derrière deux. Inspire, tendu les jambes, lève les bras. Expire, retourne derrière deux. Maintenant, juste relâche les mains, prends une petite pause. C'est toujours ça. Est-ce que tu trouves les moments quand ton corps dit pause? Relève les bras guerrière deux. On va mettre cette main droite sur le jambe droite, tourne la main gauche en haut et bascule derrière. Et encore, tire. Cette petite doigt, tourne la pomme vraiment par terre. Pour que tu ouvres tous les côtes tout le subra, donc vraiment tourne le pomme plus, si tu as l'envie tu peux regarder le pomme avec ta tête, si ça c'est ok avec ton nuque garde le genou plié en avant et le genou ouvert ouais, mais sans tourner les hanches retourne guerrière 2 et maintenant on va amener cette bras droite avec la main gauche on tourne les hanches et on va tirer notre arc et tirer notre flèche. Donc avec cette main droite, tu tires ton arc et ton flèche. Relâche les épaules, tire le coude loin derrière, tire les doigts loin en avant. Tu peux viser ton pouce avec tes yeux ou tu peux vraiment euh, faire le flou.
Breath, fear. Et donc avec ça, est-ce que tu peux mettre ton limite très loin avant toi? Est-ce que tu peux viser un limite qui dépasse ton ligne? Ça c'est mon ligne, ça c'est mon limite. Est-ce que je peux viser un truc plus loin? Est-ce que je peux ouvrir? Peut-être à les nouvelles choses, les nouvelles histoires, les nouvelles idées, les nouvelles façons d'être, les nouvelles habitudes. Est-ce que je peux changer mes limites? Respire. Est-ce que je peux viser plus loin? Et avec quelle force, avec quelle énergie? Relâche les bras. Fais-les au lien. Et c'est au choix. Soit tu peux faire un vinyasa, soit tu juste pousses un chien. Relâche ton mâchoire quand tu expires. Vraiment expires. Tout ce qui s'est juste passé. Après, on va plier cette genou droite. Amène le pied position lunge. Turn le talon gauche par terre. Et un spray up derrière deux. Donc déjà, trouve ton base, trouve ton stabilité. Le talon pas trop ouvert, mais le talon vraiment en ligne avec le milieu ou le talon derrière. Donc amène ton pied plus en avant. Ouais, un petit peu plus. Ouais. Ce pied derrière, tu peux tourner un petit peu maintenant vers un, si ça c'est plus confortable. Continue de pousser les pieds par terre. Les hanches restent bien carrées. Mais tu ouvres le genou. Donc, c'est pas que tu ouvres le genou et les hanches allaient avec. Tu ouvres le genou et ah, ça tire. Lève les bras et vraiment amène le genou jusqu'au dessous de la cheville. Hané, ouais. Regarde au-dessus de cette main droite. Relâche les épaules. Tire les omoplates et quoi. Tu es dans ton guerrier. Et juste ressente comment va ton guerrier. Est-ce que ton guerrier a les épaules plutôt vers les oreilles? Relâche. Donc, est-ce que tu peux être fort et souple à la même temps? Est-ce que tu peux être fort et pas dur? Donc, juste trouve la façon que tu peux être là. Et le passé t'attire et l'avenir t'attire, mais tu es ici présente maintenant. Tu sens ton respiration, le ventre qui gonfle et dégonfle. Tu sens les sensations de tes pieds qui connectent par terre. Donc ça, c'est toi avec toi. Et maintenant, c'est toi avec un minute de l'autre. Est-ce que tu peux faire le fuck you? Est-ce que tu peux dire le non? Comme tu veux, comme tu ressens. Et encore, notre limite, c'est jamais avec cette colère ou voir. Est-ce que je fais mon limite avec la colère ou est-ce que je fais les limites, non, avec mon cœur? En fait, je fais cette limite parce que je prends soin de mon cœur. Donc, vois la façon que tu fais. Et hey, c'est pas bon, c'est pas mauvaise. C'est juste la façon d'être. Et qu'est-ce qui se passe quand tu amènes ton présence, ton attention à tes limites? Relâche le mâchoire, respire, relâche les épaules. Être fort, 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 fort. Après, on va inspirer, tendu les jambes, lève les bras. Expire, replie derrière deux. Inspire, lève les bras, tendu les jambes. Expire, replie. Et encore, inspire, up. Expire, plie, plie cette bras droite contre le cuisse droite. Inspire, up le bras gauche et mon tire, tire, tire. Lève le cœur vers le ciel, pousse les pieds par terre. Relâche ton mâchoire, respire avec ton ventre. Si tu peux regarder le pas mano, regarde le pas mano. Si tu peux vraiment amener le bras à côté de ton oreille. Les pieds par terre, pousse les pieds par terre. Du 
leave this abdominal the perineum for the core again chauffe. Pousse les pieds par terre pour que le torse peut flotter. Après, on va replier le bras gauche, mettre derrière la tête et tire long. And spray, redress derrière deux. On va mettre cette main gauche sur la jambe gauche, tourne la main droite en haut, garde le genou plié et juste bascule le torse derrière. Est-ce que tu sens stable? Donc, la première journée, c'était la stabilité, la sécurité. Pour la sécurité, on a besoin de stabilité, donc on sent stable. Quand on sent stable, on sent secure et on peut aller plus loin parfois. Après, relève derrière deux. On va amener cette main gauche en avant. Tu peux tourner les hanches un petit peu en avant. Et après, tu ton flèche. Tu peux faire les mains ouvertes ou un poignet, comme tu ressens. Vraiment, essaie d'amener cette coude à un niveau avec l'épaule. Et relâche les épaules. Vise avec ton pouce. Et pfiou. Vise loin. Allez plus loin. Donc, sente ton force. Sente ton énergie. Tu peux aller plus loin que tes frontières habituelles. Ah, prêtez l'éolienne. Et tu peux faire un vignasse ou tu peux juste tous en chien. Comme tu veux, comme tu ressens. Respire. Respire. Après, plie le genou droit, amène le pied. Pardon, gauche. En avant, on va re-inspirer up guerrier 2. Mais relâche les bras et turn les pieds en avant. Après, turn les talons vers l'antérieur. Et on va plier les genoux. Et amène les bras en cactus. Respire. On continue de pousser les extérieurs des pieds par terre. Et maintenant, on va utiliser nos voix. Et on va faire di, ré, ha. Donc, chaque fois que tu dis quelque chose, tu descends un petit peu plus. Et après, la ha, on ouvre. Soit avec les pommes par terre, soit avec les pommes ouvertes. Donc, vraiment avec ton voix. Donc, on est plié et on fait. Di, ré, ha. Ouvre. Refait cactus. Vous pouvez tourner l'autre sens si vous voulez pour regarder, c'est pas grave. Donc, plié et on. Di, ré, ha. Ouvre. Donc, tu inspires, tu ouvres. Ça, c'est expiré. Di, ré, ha. Di, ré, ha. Di, ré, ha. Di, ré, ha. Et maintenant, di, ri. Di, ri, ha. Di, ri, ha. Encore. Di, ri, ha. Les oiseaux vont dire qu'est-ce qu'ils disent. Di, ri, ha. Et un petit peu plus fort. Di, ri, ha. Ouvrir. Encore. Di, ri, ha. Et une dernière. Di, ri, ha. Ouvrir. Et maintenant, on va juste croiser les mains ah, sur les épaules. Respire. Tu retournes à soi. Tu retournes à ton cœur. Et après, on reglisse pour les gens qui avaient déjà fait, comme l'evening. Donc, tu vas juste glisser de tes épaules à tes coudes. Juste glisse ça, tu fais un petit caress à toi. 
Et après, on échange. On échange. Brandis le cerveau droit et le cerveau gauche. Tout va bien. Ouais. <rire> Respire. Juste reste tes bras. Et relâche les bras, les jambes restent comme ça et on va ouvrir en étoile. Donc respire juste, c'est quoi l'espace que tu occupes? C'est quoi tes limites? Est-ce qu'en fait tu peux occuper plus d'espace? Est-ce que tu peux agrandir ces limites, ces limites corporelles? Donc peut-être ouvre les bras un petit peu plus, ouvre les doigts un petit peu plus. Vraiment, imagine que tu vas ah, prendre tout cet espace autour de toi, respire. Mais ce n'est pas juste en haut, c'est aussi en bas, tu es aussi racine par terre. Tu es stable, tu es secure, et, ah, tu peux ouvrir plus, respire. Et maintenant dans ça, on va plier les genoux un petit peu et on va sauter. Et encore, on va sauter. Et encore, on va sauter. Et encore. Pfiou. Parce qu'on peut prendre toute cette place avec le joie. Encore. Avec le joie. Lève et serre ton périnée pour que tu ne fais pas pipi dessous. Allez. Saute. Et saute. Et retrouve cette étoile. Ah. Retourne à ton cœur. Après, retourne le pied gauche, fais les éoliennes. Génial, si tu veux. Et position l'enfant. Donc, en bonne, gentille position l'enfant. Ah. Donc, vraiment, ressent le front qui touche par terre. Le front qui touche par terre. Ah. Tout le sang qui descend à cette cerveau en avant. Ah. Qui calme ton système nerveux. Tu peux mettre les bras à côté si ça c'est plus confortable. Vraiment, vraiment fais la position enfant qui est bien pour toi. Peut-être tu écartes les genoux un petit peu avec les orteils qui touchent. Peut-être tu as les genoux qui touchent. Comme c'est confortable pour toi. Si tu veux joindre le brique en dessous de ta tête, mets ton brique. Et juste ressent cette sécurité de ton corps. Ton corps est secure. Tu as assez à manger. Tu as assez eau de boire. Tu as assez à boire. Tu as une maison, tu as un abri de les éléments. Tu as un lit pour reposer, pour dormir. Tu as les amis. Tu as les connexions avec les gens. Donc, ton corps est secure. Donc, juste laisse ce système nerveux ah, repose, dégire. Je souviens que tu es secure. Maintenant, tu peux amener les bras en avant et imagine, en fait, que tu as plutôt les coudes qui, qui touchent les, les genoux et tu as les doigts comme si tu avais un des briques de yoga entre les doigts. Donc, tu as les genoux, les genoux et les coudes qui, qui font un embrasse. Et les pommes par terre comme s'il y a un brique entre les mains, les doigts bien ouverts et juste relâche ta tête. Peut-être ta tête ne touche pas par terre, c'est OK. Juste laisse la tête tirer, le nuque tirer, tous ses vertèbres. Ouh, chaque respiration, le ventre qui gonfle et dégonfle. Et tu es en train de créer l'espace entre chaque vertèbre. Après, inspirez, redresse. Et devenir assise.
on va plier les genoux et on va croiser le cheville droite au-dessus le cheville gauche. Après, on va lever les bras. Lève le périnée, rentre le nombril vers la colonne vertébrale et après, lève ah, les jambes. Trouve le boss qui est bien pour ton fesse dans le sol. Et vraiment, engage le périnée, lève le périnée. Engage tous les abdominaux profonds, mais relâche le nuque. Ce n'est pas dans le nuque, ce n'est pas dans les épaules. Les bras sont là pour, pour t'aider, mais tout ça, ah, détendu, ouvre la bouche si tu as besoin. Respire. Si tu peux, lève plus en avant. Et pas trop derrière, mais plus en avant. Tu allais où tu allais. Si tu avais relâché le périnée, resserre le périnée. Et expire, relâche. Ah, tu peux juste relâcher tes... Ah, vraiment, expire. Ah. Après, en effort, c'est bien, ah, bien de faire un son. Pour redire à cette corps, ah ouais, je repose maintenant. Ah. Sens ton ventre qui gonfle et dégonfle. Ah. Après, on va croiser le cheville gauche. Sur le cheville droit, bien sûr, les deux côtés. On lève les bras. Engage le périnée, rentre le nombril vers le colon vertébral et lève. Nuque détendue, mâchoire, ah, détendue. C'est vraiment les abdominaux, c'est ton corps. C'est cette feu. Si tu peux, ah, redresse un petit peu, redresse un petit peu. Si tu avais perdu le périnée, Relève, mais on n'est pas en train de casser les noix. C'est pas eux, c'est juste, c'est engagé. C'est levé. On ressent. Expire, relâche. Ah. Et maintenant, tu peux basculer un petit peu plus en avant ou au milieu. On engage les abdominaux et vertèbre par vertèbre. Tu allonges par terre. Replie les genoux, les pieds ensemble et écarte les genoux position papillon. Donc les pieds par terre. Les pieds par terre. Et avec tes mains, soit tu vas faire position... Yoni Mudra, donc tu fais un triangle avec le pouce et l'index qui touchent. Et tu peux mettre soit les index sur le pubis, les palmes sur les, les os de tes hanches, ou tu peux amener les pouces dans ton nombril. Pose tes mains avec ça, tes petits doigts normalement sont sur tes ovaires. Ou tu peux vraiment faire le nombril entre le triangle de tes doigts, comme tu veux, comme tu ressens. On juste respire, laisse ton dos relâche par terre. On laisse les genoux ouvrir. Et comme on est dans les limites, dans les frontières, dans cette réflexion-là, on peut faire cette posture avec plusieurs différentes réflexions. Mais la réflexion aujourd'hui, c'est c'est quoi les limites sur tes ouvertures? C'est où ces limites? Où tu ouvres, où tu fermes, où tu ouvres ton intimité. C'est quoi ton limite avec ton intimité sexuelle, euh, amicale? Familiale, c'est quoi tes limites de vraiment laisser quelqu'un rentrer dans l'intimité de toi? Donc, juste respire, juste sente. Les sensations. Les sensations de ouvrir.
the spirit, dans les sensations. Et après, relâche les bras. Referme les genoux. Et après, on va allonger les jambes et on va refaire cette étoile par terre. Donc, refaire les trois par terre. Donc, ouvre les jambes et vraiment lève les bras. Et c'est quoi l'espace que tu peux prendre? C'est quoi ces limites de ton corps physique? C'est quoi la frontière? Et vraiment, ressent que tu peux reposer par terre. La terre supporte ton corps. Et vraiment, tire les talons loin. Tire les orteils. Oh, tire les doigts. Oh, respire. Mais plutôt, flex les pieds. C'est comme tu es debout. Flex les pieds. Tire les orteils vers le ciel. Respire. Et juste, c'est quoi cet espace que tu occupes? C'est quoi l'espace de l'extérieur de ton corps? C'est où tes limites? C'est quoi l'espace à l'intérieur de ton corps? Après, referme, embrasse tes genoux. Fais les cercles avec tes genoux. Fais les choses qui sont bien pour ton dos. Donc, juste plie tes genoux et ah, les cercles à droite, à gauche. Tu peux basculer comme ça sent bien pour ton dos. Et après, garde les genoux à ta poitrine, les pieds qui touchent. On écarte les genoux. On amène les mains à l'intérieur des jambes et on lève les pieds vers le ciel. Et tire les genoux vers le sol. Donc, plie tes genoux vers tes sous-bras, vers le sol. Donc, vraiment, plie, 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 plie les genoux. Plie les genoux, plie les genoux. Encore, encore, plie, plie, plie. Donc, c'est contente, bébé. Donc, si tu as l'envie de basculer, tu peux basculer. Tu peux jouer avec de vraiment pousser le sacrum par terre ou de lever le sacrum plus haut. Tu peux jouer avec ce mouvement-là dans ton sacrum. Mais vraiment, utilise tes bras, utilise ton force pour tirer les genoux vers le sol. Respire. Lâche ton mâchoire. Respire avec le ventre, le ventre qui gonfle et dégonfle. Après, embrasse tes genoux. Garde les genoux à ta poitrine. Écarte les bras par terre. Et laisse les genoux tomber à droite. Tourne ta tête à gauche. Et après, laisse tes genoux tombent à gauche, tourne ta tête à droite. Après, retourne ton et tu peux allonger les jambes si tu as besoin de mettre les chaussettes ou un pull ou ton couverture pour être bien chaud, bien cosy, cosy. Si tu voudrais mettre quelque chose au-dessous de tes yeux pour que tu n'aies pas le soleil. Les bras à côté de ton corps, les paumes tournées vers le ciel, les pieds ouf, qui relâchent. Tu peux écarter les jambes où c'est confortable. 
Donc, une fête, tu peux prendre plus d'espace qu'habitude si tu veux. Mais juste confortable. Mais reste bien. Et respire avec tes pieds. Et relâche tes pieds. Respire avec tes jambes. Et relâche tes jambes. Respire avec ton bassin tes hanches, tes fesses, et relâche. Respire avec ton sacrum, ton dos, et relâche. Respire avec ton ventre, ton diaphragme, tes côtes, et relâche. Respire avec ta poitrine, tes épaules, tes bras, tes mains, tes doigts. Et relâche, et relâche. Respire avec ton nuque, avec ton gorge, ton mâchoire, ton langue, tes joues, tes yeux, ton front, ta tête. Et relâche. Encore plus, encore plus. Relâche tes tombes. Abandonnez ton corps par terre. Ressens cette terre qui supporte ton corps. Donc tu peux relâcher tout ton poids dessus. Tu peux relâcher ton peau, tes muscles, tes veines, tes nerfs, tes os, tes organes, tes glandes, tes cellules. Tes atomes, oh, complètement relâchés, détendus par terre. Tout l'espace extérieur de ton corps, tout l'espace antérieur de ton corps, relâche. Relâche les limites de ce, ce corps physique. Relâche les limites de cette idée mentale. Relâche les limites de tes émotions habituées. Juste relâche et float. Float dans cette vague, dans cette vibration, dans cette énergie. l'amour inconditionnel. Cet amour inconditionnel qui a aucune limite, qui a aucun jugement, qui a aucune idée plus que l'amour. Donc juste respire cet amour inconditionnel. Tout ton corps vibre, chaque atome, chaque cellule, muscle, os, veine. Langue, organe, vibre avec cet amour inconditionnel, ça commence dans tes pieds, tes pieds vraiment qui commencent à vibrer avec cette énergie, avec chaque respiration ça vibre plus, avec chaque respiration tu peux accueillir plus, tu peux contenir plus, tes limites grandir, de cet amour inconditionnel ça commence à tes pieds, ça remonte jusqu'à ta tête. Tu respires, ça arrive à ta tête, ça redescend de tes pieds. Tu juste vibres cette vague d'amour inconditionnel, fluidement sur tout ton corps. Et s'il y a les endroits qui ne vibrent pas, qui sont tendus, contractés, la sagesse de ton respiration, la sagesse de ton corps va trouver ces endroits et quoi? 
Relâche ses endroits. Chaque respiration concourt sa soin. Chaque respiration, ton corps ouvre. Ton corps élimine. Quand tu expires le corps, ça, ça élimine les choses qui ne servent plus, les pensées qui ne servent plus, les émotions qui ne servent plus, les douleurs qui ne servent plus. Chaque expiration, tu élimines. Chaque inspiration, tu recevoir. Tu recevoir cette énergie, cet amour inconditionnel. Tu recevoir cette vibration. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à réfléchir. Ça juste passe naturellement avec chaque respiration. Donc juste... Ah, laisse le sagesse de ton corps, le sagesse de ton respiration. Fais son propre travail. Son propre travail de bien-être, de bonne santé, de amour. Et fais une grande respiration. Et bouge tes pieds, bouge tes doigts. Plie tes genoux et roule sur un côté. Roule sur un côté, fais un bon câlin juste à toi, un câlin à mon amour juste pour toi. Vraiment, ah, mon corps, je t'aime, tu es merveilleux. Merci beaucoup, je t'aime, je t'aime. En gros, roule sur un côté, fais un câlin, mais tout cosy, cosy, avec les genoux pliés. Mon amour, d'amour juste pour toi. Et après, avec tes joues fermées, pousse l'assise et trouve en position contre ta bassise. Et juste respire. Et juste ressente le calme de ton corps, le calme de ta tête, le douceur de ton présence, le douceur de ton énergie. Peut-être. Et fais une grande inspiration. Une grande expiration. Ah. Et encore une grande inspiration. Ah. Et tu peux ouvrir tes yeux. Et on n'est pas fini. <rire> Mais ça, c'était la partie yoga. Yoga. Et maintenant, on va faire les petits exercices que quelqu'un de vous avait fait hier. Um, on a les petits exercices encore plus de nos limites, de nos frontières. Donc, tu vas lever. Et tu vas trouver un partenaire. Mais pas quelqu'un que tu es venu avec. Donc, quelqu'un inconnu. Moi, déjà, je Et 
tu vas choisir un partenaire et tu vas choisir un tapis. Bien ici. Et donc, tu peux redire, bonjour, je m'appelle Abby. Ouais, donc tu peux re-rencontrer. Et donc, vous va, vous va trouver une façon où tu es confortable un en face de l'autre. Donc, oui. tu peux être un petit peu plus proche ou un petit peu plus loin. C'est vraiment où tu sens. Donc, maintenant, on travaille nos limites avec quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est nos limites quand même. On est en face de quelqu'un d'autre, mais on est avec complètement nous. Donc, oui, il y a quelqu'un qui est là, mais tu n'es pas forcément avec cette personne. C'est difficile d'expliquer. Tu vas voir qu'on en fait. Donc, cette personne est là, tu es avec. Mais tu es vraiment à l'intérieur de toi, tu es avec tes propres limites, tes propres frontières. Donc, on commence, on commence, je vais juste dire, on commence avec les yeux fermés, on a les mains par terre, tu peux avoir les palmes en avant, ou vraiment les palmes derrière. Et après, quand toi, tu sens prête, tu ouvres tes yeux et tu lèves les bras. Et tu es là, tu es présente, tu es présente à tes sensations. Et s'il y a un moment où c'est trop, Soit les échanger trop ou soit en fait tu sens que tu es plus vraiment là dans tes sensations. Tu juste refermes tes yeux et tu ressors. Tu reviens, cosy cosy chez toi. Et après quand tu es prêt, hop, tu ouvres. Et donc on juste joue, c'est un joue. Donc c'est complètement un joue. C'est pour rigoler. Donc tu juste, tu te fais avec ça. On dit aucun mot. Si tu rigoles, ok, tu peux rigoler, mais on n'échange pas les mots. Donc c'est vraiment ça. Et vraiment, c'est d'écouter toi-même. Tu écoutes tes frontières, tes limites, ton espace intérieur. Ok? Donc moi, j'ai juste regardé le temps. Ok, c'est bien. Donc on commence avec les yeux fermés. Vraiment, sente bien stable. Trouve les bons boss pour que tu sentes bien stable. Si tu as envie aussi avec les mains par terre, si tu as envie toujours avec les mains sur le cœur, ça c'est toujours une possibilité. Si tu voudrais vraiment être cosy, cosy dans ton cœur, tu peux toujours faire ça. Et juste respire. Ah, relâche déjà l'angoisse ah, qui est de faire un truc nouvel. Avec quelqu'un peut-être que tu ne connais pas. Donc déjà, sente ça. Sente ces sensations. Et quand tu es prêt, tu ouvres tes yeux et tu lèves les mains.
pray for Seigneur Jesus for this on the brow and please you. To remit les mains sur ton cœur. Tu peux faire une petite souris s'il y a une souris qui arrive. Et après, tu peux... Ah, basculé. Donc, on va faire une petite pause, mais tu peux rester, en fait, avec ton partenaire parce qu'on a un truc de plus en partenaire. Mais on peut faire une petite pause. Je vais t'assurer. Hein? Et... Um... Donc, comment c'était pour toi Comment c'était pour toi cette expérience La deuxième fois, on se sent un peu mieux. La deuxième fois, on se sent mieux. Ouais, tu, tu. Voilà. Mm -hmm. Par rapport à hier. Hein. Oui, par rapport à hier. Hein. Ouais. Parce que hier, on ne sait pas trop comment jouer avec ses yeux. Enfin, c'est pas jouer, mais on ne mm -hmm. sait pas comment se servir de ses yeux. Mm -hmm. Donc, on a peut-être un peu trop réussi. Ouais, mm -hmm. non, ouais. Donc, c'est toujours ça, c'est notre limite de. Quand on connaît. Oui, on peut sûr. contrôler un petit peu plus. Oui. Aussi. Ou on peut relâcher un petit peu plus. Voilà. Parce qu'on connaît, donc en fait, on sent secure. Ok, je sais c'est quoi cet exercice. Donc, je sens secure que, ok, je peux être présente. Parfois, tu sens secure, tu, tu peux faire ça la première fois parce que tu dis, je suis moi avec moi, je suis secure dans moi. Hop. Parfois, en fait, quand on est face avec quelqu'un d'autre, parfois, la sécurité tout de suite, bah, mm. ça part. Donc, est-ce que vous avez cette expérience en fait de j'avais senti bien avec moi, les yeux fermés, je suis bien, et le moment où j'ouvre mes yeux, ah, 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 ah. Donc, c'est quoi C'est quoi ton limite avec quelqu'un d'autre Parce que ça, ce n'était pas un exercice vraiment d'être avec l'autre personne. Oui, on voit quelqu'un d'autre, mais c'était vraiment moi. Donc, il y avait pour moi le limite, il y avait le limite de déjà juste mon corps, le fatigue de mes muscles. Ça, c'est un limite. Il y avait un moment où j'ai dit. Mais euh, ah, ça chauffe, ça chauffe, je vais je descendre, mais je dis, mais je sens bien aussi. Donc, comment tu sens, en fait, ces limites physiques avec ces limites émotionnelles? Et donc, il y a plusieurs niveaux, donc il y a plusieurs couches. C'est pour ça qu'on fait ça, parce qu'il y a les autres couches qui réveillent, ah, ça c'est un limite physique, mais mon limite émotionnel, mon limite présence, mon limite énergétique, et ok. Donc, ah, je peux dépasser cette limite physique, je peux aller plus loin que ça. Et après, il a le monté, et maintenant, non, ça c'était vraiment mon limite, et je descends, je retourne à moi. Donc, il y a cette limite. Est-ce que vous avez expérimenté cette limite physique ou pas du tout? Parce que c'était vraiment là, ah, il y a quelqu'un en face de moi. <rire> J'étais plus gênée euh, de me dire que j'avais envie de retourner en moi-même à un moment ou à un autre plutôt que d'être... Euh... En fait, c'est pas de regarder, c'est gênant, c'est d'être là avec toi. Ouais. Donc après, c'est ça. Et il y, a, il y a les gens qui font cet exercice et en fait, ils restent tout le temps avec les yeux fermés. Ouais. Parce que non, ils sont pas. Euh, ils peuvent rester avec eux. Mm. Et ça, c'est leur limite pour le moment. Et donc, est-ce que tu avais forcé Est-ce que tu étais en fait. Est-ce que tu avais dit, ah, mais ça, c'est l'exercice, donc j'ai besoin de faire ça. Et en fait, je ne m'écoute plus moi, moi-même. Donc, toujours, c'est ça. Nous, euh, on peut dire. Comme femme, j'ai vraiment fait les, les...